ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ഡുക്സാന ഫൈസർ വെൽക്കം ടു ബ്ലേസ് പി എസ് സി മിഷൻ വി ഒ എൽ ഡി സി വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ചലഞ്ചിൻ്റെ തേർഡ് ഡേയിലെ തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആറ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചു ഇത് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആറ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചു ഇനി ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് അത് ആസാമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും അന്നുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാവരും അന്നന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം പെൻഡിങ് ഇടരുത് അവസാനം ആകുമ്പോൾ അത് വലിയ ബേഡൻ ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി തരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആസാം ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് വീണ്ടും ആ സെയിം ഡേറ്റ് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റിൽ ഫോം ആയ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് അഞ്ചാമത്തെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ കേരളം ബീഹാർ പഞ്ചാബ് ഇപ്പോൾ ആസാം ഇനി ഒൻപത് എണ്ണവും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് ആസാമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ദിസ്പൂർ ദിസ്പൂർ ആണ് ആസാമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ് ആസാമീസ് ബോഡോ എന്നിവ ആസാമീസും ബോഡോയും എവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആസാമിലെ പ്രധാന ഭാഷകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ബിഹു സാത്രിയ അനഗിയ നാട് ബജാവാലി ബിഹു സാത്രിയ അനഗിയ നാട് ബജാവാലി പ്രധാന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗമാണ് ആസാമിലെ സംസ്ഥാന മൃഗം കിട്ടി ഉത്രേ മോൻസ് തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ദിസ്പൂർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് ആസാമിസും ബോഡോയും പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു സാത്രിയ അനഗിയ നാട് ബജാവാലി പ്രധാന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര സംസ്ഥാന മൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ആസാമാണ് അഹോം രാജവംശത്തിന്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം അഹോം രാജവംശത്തിന്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ആസാമാണ് ആസാമിന്റെ ഹൈക്കോടതി എവിടെയാണ് ഗുഹ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ആസാമിന്റെ ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തിയിലാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആസാമാണ് ആസാമിന്റെ പഴയ പേര് കാമരൂപ എന്നാണ് ആസാമിന്റെ പഴയ പേര് കാമരൂപ എന്നാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആസാമിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ആസാമിലെ ദേശീയ മൃഗമായ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേര് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷപുരം എന്നാണ് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷപുരം എന്നാണ് ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേര് സിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദിസ്പൂർ ആണ് തലസ്ഥാനമായ ദിസ്പൂർ ആണ് സിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിട്ടിയോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം അഹോം രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനവും ആസാമാണ് ആസാമിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തിയിലാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസാമാണ് ആസാമിൻ്റെ പഴയ പേര് കാമരൂപ എന്നാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആസാമിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേര് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷപുരം എന്നാണ് സിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദിസ്പൂർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ്സ് പറയാം കിഴക്കിൻ്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുവാഹത്തിയാണ് കിഴക്കിൻ്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുവാഹത്തിയാണ് ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര നമ്മൾ ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം പറഞ്ഞു അത് ഏതായിരുന്നു കോസി ആയിരുന്നു കോസി ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ടി
കോർബിസും ബോർഡോയുമാണ് ആസാമിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉമാനന്ദ ക്ഷേത്രം കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം ഇവയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ഉമാനന്ദ ക്ഷേത്രം കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം ഇവയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് നന്മതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയുള്ളത് ആസാമിലാണ് നന്മതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയുള്ളത് ആസാമിലാണ് പ്രകൃതിവാതകം പെട്രോളിയം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം പ്രകൃതിവാതകം പെട്രോളിയം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അത് ആസാം റൈഫിൾസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ആസാം റൈഫിൾസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് കിഴക്കിന്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുവാഹത്തിയാണ് ആസാമിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷം ടി ആകൃതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ആസാമിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളാണ് കോർബിസ് ബോർഡോ എന്നിവ ഉമാനന്ദ ക്ഷേത്രം കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം എന്നിവയുള്ളത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് നന്മതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയുള്ളത് ആസാമിലാണ് പ്രകൃതിവാതകം പെട്രോളിയം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആസാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ആസാം റൈഫിൾസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ദിഗ്ബോയ് ആസാമിലെ ദിഗ്ബോയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ ബീഹാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബറൗണിയുടെ കാര്യം ബറൗണി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഏറ്റവും വലുതാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ദിഗ്ബോയ് ആണ് അതെവിടെയാണ് ആസാമിലാണുള്ളത് ലോകപ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമുള്ളത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ലോക്പ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ആസാമിലെ വിഘടനവാദ സംഘടനയാണ് ഉൾഫ ആസാമിലെ വിഘടനവാദ സംഘടനയാണ് ഉൾഫ ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ ആദ്യകാല പേരാണ് കച്ചാർ ലവി ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ ആദ്യകാല പേരാണ് കച്ചാർ ലവി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മാജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആസാമീസ് വനിതയാണ് ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആസാമീസ് വനിത ഏതാണ് ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ആസാമിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മിസോറാം മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് എന്നിവ ആസാമിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മിസോറാം മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെയും ഭൂട്ടാന്റെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് മനാസ് ഇന്ത്യയുടെയും ഭൂട്ടാന്റെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് മനാസ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് ആസാമിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൈക്കോടതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ഗുവാഹത്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൈക്കോടതിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഏത് ഗുവാഹത്തി ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റുകൾ ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഹൈക്കോടതി ഏതാണ് ഗുവാഹത്തിയാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇനി എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണ് ദിഗ്ബോയ് ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ലോക്പ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണുള്ളത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ആസാമിലെ വിഘടനവാദ സംഘടനയുടെ പേരെന്താണ് ഉൾഫ ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ ആദ്യകാല പേര് കച്ചാർ ലവി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് മാജുലി അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആസാമീസ് വനിതയാണ് ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ആസാമിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മിസോറാം മേഘാലയ നാഗാലാൻഡ് എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെയും ഭൂട്ടാന്റെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് മനാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൈക്കോടതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുവാഹത്തിയിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയ
ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാം റിവൈസ്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറയാം അതുകൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് വരും ആ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആസാം ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ദിസ്പൂർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ് ആസാമിസ് ബോഡോ എന്നിവ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ബിഹു സാത്രിയ അനഗിയ നാട് ബജാവലി പ്രധാന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര സംസ്ഥാന മൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ആസാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണമായ യുദ്ധമാണ് ബർമീസ് യുദ്ധം ആസാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണമായ യുദ്ധം ഏതാണ് അത് ബർമീസ് യുദ്ധമാണ് അത് എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബർമീസ് യുദ്ധം നടന്നത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസാമാണ് ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസാം ആസാമിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോർഹത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല അത് എഴുതി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ആസാമിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോർഹത്ത് ആസാമിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് സാത്രിയ ആസാമിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് സാത്രിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആസാം തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ കിലോഗ്രാം തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ കിലോഗ്രാം തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആസാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ നേരത്തെ പറയാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആസാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാരണമായ യുദ്ധം ഏതാണ് അത് ബർമീസ് യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആസാമിനെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോർഹത്ത് ആസാമിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്രിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസാമാണ് തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ കിലോഗ്രാം തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ആസാം തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഒറാങ് മിനി കാസിരംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒറാങ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം മിനി കാസിരംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ യന്താബോ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായ പ്രദേശമാണ് ആസാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ യന്താബോ ഉടമ്പ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അധീനതയിലായ പ്രദേശമാണ് ഏത് ആസാം കാമരൂപ സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് ഹുയാൻ സാങ് കാമരൂപ സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയുടെ പേരെന്താണ് ഹുയാൻ സാങ് അറേബ്യൻ ചരിത്രകാരനായ അൽ ബറൂണിയുടെ രചനകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഏതാണ് ആസാമാണ് ആസാമിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് കേട്ടോ കാമരൂപ എന്നുള്ളത് അറേബ്യൻ ചരിത്രകാരനായ അൽ ബറൂണിയുടെ രചനകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് അത് ആസാമാണ് ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്നിവയുടെ ജന്മദേശവും ആസാം തന്നെയാണ് ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം ഏതാണ് ആസാമാണ് ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആസാമീസ് വനിത ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പാട്ടുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂപൻ ഹസാരികയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പാട്ടുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂപൻ ഹസാരിക ആസാമുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് ഭൂട്ടാനും ബംഗ്ലാദേശും ആസാമുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ പൊൻസി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് പറയാം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം മിനി കാസിരംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ യന്താബോ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായ പ്രദേശമാണ് ആസാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ യന്താബോ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായ പ്രദേശമാണ് ഏത് ആസാം കാമരൂപ സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് ഹുയാൻ സാങ് ഹുയാൻ സാങ് അറേബ്യൻ ചരിത
ഇന്ദിര ഗോസ്വാമി ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്നിവയുടെ എന്നിവരുടെ ജന്മദേശവുമാണ് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ച പാട്ടുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂപൻ ഹസാരികയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പാട്ടുകാരൻ ഭൂപൻ ഹസാരിക ആസാമുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവ അടുത്ത പോയിന്റ് ആദ്യകാലത്ത് കാമരൂപ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി അത് ആസാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് ആസാമിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് അത് ആസാമിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ആസാമാണ് ഏതായിരുന്നു ദിഗ്ബോയ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കിഴക്കിന്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ് ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി കിഴക്കിന്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഗുവാഹത്തി ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ യാന്ത്രികമായി തരു തുരന്ന എണ്ണ ഖനി ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ യാന്ത്രികമായി തുരന്ന എണ്ണ ഖനി അത് മക്കുമാണ് മക്കും മാ കും ആസാമിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ യാന്ത്രികമായി തുരന്ന എണ്ണ ഖനി അത് മക്കുമാണ് മക്കും മാ ക മക്കും ഓക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് കാമരൂപ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആസാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചത് ആസാമിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് കിഴക്കിന്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുവാഹത്തിയാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി യാന്ത്രികമായി തുരന്ന എണ്ണ ഖനിയാണ് മക്കും ആസാമിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ജാപ്പി തൊപ്പികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആസാമിലാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന ജാപ്പി തൊപ്പികൾ നിർമ്മിക്ക നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ആസാമിലാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദിഗ്ബോയ് എവിടെയാണുള്ളത് അത് ആസാമിലാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനവും ആസാം തന്നെയാണ് കാസിരംഗ മനാസ് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ പാർക്കുകളാണ് കേട്ടോ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം ഏതാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗമാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം മനാസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം ഏതാണ് റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ റോയൽ ബംഗാൾ കടുവയാണ് മനാസിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം കാസിരംഗയിലെ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം മനാസിലത് റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഹിന്ദു മതസ്ഥരും ഇസ്ലാം മതസ്ഥരും ബുദ്ധമതക്കാരും പരിഭാവനമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആസാമിലെ പ്രദേശമാണ് ഹാജോ ഹിന്ദു മതസ്ഥരും ഇസ്ലാം മതസ്ഥരും ബുദ്ധമതക്കാരും പരിഭാവനമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആസാമിലെ പ്രദേശമാണ് ഹാജോ ഹാ ജോ അടുത്ത പോയിന്റ് അഹോം രാജവംശം ഭരണം നടത്തിയുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം അഹോം രാജവംശം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം അഹോം രാജവംശ സ്ഥാപകനാണ് ചാവുലോങ് സുഖഫ ചാ വോ ലും സു കഫ ചാ വോ ലും സുഖഫ എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിനാട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അഹോം രാജവംശ സ്ഥാപകനാണ് ചാവോലും സുഖഫ അഹോം രാജവംശ വംശം സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അഹോം രാജവംശം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ അഹോം രാജവംശം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസാമാണ് അഹോം രാജവംശ സ്ഥാപകനാണ് ചാവോലും സുഖഫ വർഷം ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഔദ്യോഗിക മൃഗമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി ഔദ്യോഗിക ന മൃഗമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഔദ്യോഗിക മൃഗമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി ഗുവാഹത്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ഔദ്യോഗിക മൃഗമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി ഏതായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് മുഖാ സിൽക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം 
മുഖ സിൽക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആസാം ആസാമിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ആസാമിന്റെ ദുഃഖം ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആസാമിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്രാചീന കാലത്ത് ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് അത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കിട്ടി പോയിന്റ് മുഗൾ സിൽക്ക് മുഗ സിൽക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ആസാമിന്റെ ദുഃഖം ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയത് ഏതാണ് മാജുലിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലെ മാജുലിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് നേടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സയൻസ് വില്ലേജായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജും ഗരി ഘട്ട് ജും ഗരി ഘട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സയൻസ് വില്ലേജായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ജും ഗരി ഘട്ട് അത് എവിടെയാണുള്ളത് അത് ആസാമിലാണുള്ളത് യു എൽ എഫ് എ യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആസാം യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആസാം യു എൽ എഫ് എ എന്ന വിഘടന വിഭാഗം നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം യു എൽ എഫ് എ എന്ന വിഘടന വിഭാഗം നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആസാം യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആസാം പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗുവാഹത്തി പ്രാചീന കാലത്ത് ഗുവാഹത്തിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ ഗുവാഹത്തി ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതീരത്താണ് ഗുവാഹത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഗോപിനാഥ് ബർദോളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമുണ്ട് അത് എവിടെയാണുള്ളത് അത് ഗുവാഹത്തിയിലാണുള്ളത് ആസാമിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഗോപിനാഥ് ബർദോളി ഗോപിനാഥ് ബർദോളി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് എന്നിവയാണ് ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ആസാമിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ മിസോറാം ആസാമിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ മിസോറാം എന്നിവ മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അത് ആസാമിൽ നിന്നാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആസാമിൽ നിന്നായിരുന്നു ആസാം ഗവർണറുടെ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളിയാണ് കെ ശങ്കര നാരായണൻ ആസാം ഗവർണറുടെ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളിയാണ് കെ ശങ്കര നാരായണൻ ബോഡോലാൻഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ബോഡോലാൻഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആസാം ഓക്കെ കിട്ടിയില്ല ഇത്ര എമൗണ്ട്സ് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണു ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് റുഖ്സാന ഫൈസൽ സൈനിങ് ഓഫ്